ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ പ്രവീൺ തലശ്ശേരി കിച്ചൺ എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അലുവയാണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ എത്രമാത്രം കഷ്ടപ്പാടുണ്ട് എത്രമാത്രം ടൈം എടുക്കും എന്നാൽ ഇവിടെ ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സുഖമായി രാഡി പോലെ അലുവ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അമ്മയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും ഫുള്ളായിട്ട് കാണുക പിന്നെ ഇതുവരെ തലശ്ശേരി കിച്ചൺ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി എനാബിൾ ചെയ്താൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിന് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കാണാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈസി റെഡ് അലുവയ്ക്ക് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ വേണ്ടത് ഒരു അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് പിന്നെ ഇത് ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ചതാണ് അതൽപ്പം വേണം പിന്നെ ഒരു പൊടി ഫുഡ് കളറ് റെഡ് കളറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പശുനെയ് വേണം പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അതിൻ്റെ കൂടെ അല്പം അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കൂടി വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് അലുവ ഉണ്ടാക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കോൺഫ്ലവർ അതിടുക അതിന് ശേഷം ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ അരക്കപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ നേരെ ഇരട്ടി വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണം അതാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ചേരുവ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇതിപ്പോൾ വെള്ളം വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കട്ട കട്ടാതെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പൊ നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അല്പം ഫുഡ് കളർ ഇറത്ത് കൊടുക്കാം ഫുഡ് കളർ അത്ര നല്ലതല്ല പക്ഷേ പിന്നെ ചില സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചെറിയ കളർ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് വളരെ ചെറുതായിട്ട് ഒരു പൊടി ഫുഡ് കളർ ചേർക്കുക കാരണം റെഡ് കളർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടണമല്ലോ അപ്പോൾ വേറെ രക്ഷയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വളരെ കുറച്ച് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം അലുവയുടെ ബാറ്ററി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് പഞ്ചസാര പാനിയാണ് അതിനായി ഒരു പാൻ ഗ്യാസ് അടുപ്പിൽ വെക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന രണ്ട് കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നല്ല മധുരം ഉണ്ടാവും ആവശ്യത്തിൽ മധുരം ഉണ്ടാവും അതിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് പഞ്ചസാര പാനി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ മതി ഒരു മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടൊക്കെ പാനി എടു ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അപ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇതെങ്ങനെയാണ് പഞ്ചസാര പാനി ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഇത് തിളച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലോണം വെള്ളം ഒന്ന് കുറുകി വരണം കുറുകി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അല്പം എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് വിരലിൻ്റെ ഇടയിലും ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് പറ്റി പിടിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു നൂല് പോലെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ പാകമായെന്നാണ് അർത്ഥം പഞ്ചസാര പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മളാ ബാറ്ററി നേരത്തെ നമ്മൾ കലക്കി വെച്ചല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ ഇളക്കാൻ തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കട്ട പിടിക്കും പിന്നെ അത് അലുവയുടെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ അലുവ ഇപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് അലുവ ഉണ്ടാക്കിയാലും ഇതിനിപ്പോൾ അത്ര ടൈം വേണ്ടാന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ പ്രൊസീജിയറൊക്കെ സെയിമാണ് ഇളക്കൽ ഒരിക്കൽ നിർത്താൻ പാടില്ല ഇളക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം കാരണം ഇത് പെട്ടെന്ന് മറ്റുള്ള അലുവേന പോലെയല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ കട്ടയാവും അപ്പോൾ ഇളക്കൽ നിർത്തരുത് ഇപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കണ്ടില്ലേ അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴൊക്കെ തന്നെ അത് ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം അലുവ ആയി കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് വളരെ പെട്ടെന്നാവും ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം ഇനി ഇളക്കാൻ കുറച്ച് വിഷമായിരിക്കും പശു നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഫ്രീ ആവും അപ്പോൾ ഇനി ഒരു ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇതേപോലെ തന്നെ നിർത്താതെ ഇളക്കുക ഇപ്പം തന്നെ അത് പാത്രത്തിനെല്ലാം വിട്ട് വന്ന്
ഇപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റും കൂടി കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും കൂടി പൊടിച്ച ആ പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യണം മിക്സ് ചെയ്ത് ഒരു ഒരു അര മിനിറ്റ് സമയം കൂടി ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ആ ഏലക്കായും പഞ്ചസാരയും നമ്മൾ അലുവിയായിട്ടൊന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് യോജിച്ച് വരട്ടെ ഇനി നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരുന്നു കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അതും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഇളക്കാൻ വിഷമം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്പം നെയ്യ് വീണ്ടും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കാരണം കുറച്ച് നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഫ്രീ ആവും നെയ്യ് ഒഴിക്കുന്നതിനെ കൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇത് കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇനി രണ്ട് മിനിറ്റ് സമയം കൂടി നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം നല്ലോണം ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി കഴിയുമ്പോൾ ആ നമ്മൾ ഒഴിക്കുന്ന ഈ നെയ്യെല്ലാം പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ വന്ന് നിൽക്കും അപ്പോൾ വെൽ നമ്മളെ അലുവയിൽ അധികം നെയ്യൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കൊരു രണ്ട് മുതൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് സമയം വരെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കണം അങ്ങനെ അലുവ അന്തിമ ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ഇനി ഒരു അര മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് മാത്രമേ വേണ്ടൂ കഴിഞ്ഞു എല്ലാം കൂടി ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര ഒരുക്കുന്നതിന് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കുമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അതെല്ലാം കൂട്ടി ആണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അലുവേൻ്റെ പരിപാടിയെല്ലാം കഴിയും ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അലുവ റെഡിയായി കേട്ടോ ഇത് കണ്ട ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിങ്ങനെ മുറിഞ്ഞ് മുറിഞ്ഞ് വരണം നമ്മൾ കയ്യിലെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കോരിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കട്ടായി കട്ടായി വരണം അതാണ് അതിൻ്റെ പാകം അതേപോലെ തന്നെ പാത്രം ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ട് ഇളകി വരണം നമ്മളെ ബോൾ കറങ്ങുന്ന പോലെ അത് കറങ്ങുകയും ചെയ്യും എണ്ണ താഴെ താഴെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും പാത്രത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇനി നമുക്കിതൊരു ട്രേയിലേക്ക് മാറ്റാം അതിന് മുമ്പ് അല്പം നെയ്യ് കംപ്ലീറ്റ് എല്ലാ ഉള്ളിൽ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം ഇനി അലുവ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ ട്രേയിലേക്ക് അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അത് ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കണം ആദ്യം ഇത് ട്രേയിൽ ഒഴിച്ച ഉടനെ നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്യാൻ ചെറിയൊരു വിഷമം ഉണ്ടാവും ടോപ്പിൽ അപ്പോൾ അതിന് എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഇത് പശ പോലെയല്ല ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്പൂണിൻ്റെ മുകളിൽ അല്പം അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ അല്പം നെയ്യ് പുരട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ സ്പൂണിൽ പറ്റി പിടിക്കുക ഒന്നും ചെയ്യില്ല അതിന് ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കണം കാരണം നമ്മളിത് പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് അലുവയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിരുന്നു അതിൽ നിന്നിപ്പോൾ എടുത്ത് പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നല്ലോണം സെറ്റായിട്ടുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുന്ന വെക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്നാകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്ത് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് റെഡിയായി കിട്ടും പുറത്ത് നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഇനി നമുക്കിത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഒരു പാത്രം കമത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി നെയ്യൊക്കെ പുരട്ടിയാണ് കേട്ടോ ആടി പൊളി അലുവ വന്നിട്ടുണ്ട് സൂപ്പറാണ് നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഇത് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് മാത്രമല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന അതേ അലുവയുടെ അതേ ടേസ്റ്റാണ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക എന്നാൽ മാത്രമേ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എന്നാന്ന് അറിയാൻ പറ്റും ഇത് കട്ട് ചെയ്ത് എത്ര സൂപ്പറായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയാം അടിപൊളിയാണ് ഇത് സംഭവം റെഡ് അലുവ തന്നെയാണ് കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾ വീഡിയോയിൽ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കേണ്ട ഒരു കളർ മാറിയാണ് കളർ മാറിയൊന്നുമല്ല അത് വീഡിയോൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അത് റെഡ് കളർ വരുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ കളർ മാറുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ഒന്നും വേണ്ട റെഡ് അലുവയാണിത് അപ്പോൾ കണ്ടില്ല സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വളരെ നിസ്സാരമാണ് വെറും പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ആടി പൊ
അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും കാണുക അതിൽ പല വെറൈറ്റി സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മറ്റു വിശേഷങ്ങളൊന്നും തന്നെയില്ല നാളെ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി മറ്റൊരു പുതിയ വിഭവവുമായി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലെത്തുന്നതുവരെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ